ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേ മാസ് വേൾഡ് അപ്പം എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നം അതായത് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരകയറാൻ കഴിയട്ടെ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു റംദാം വ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ചെമ്മീൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പത്തിരിയാണ് പണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്ന് നീക്കുന്നുണ്ട് തലഭാഗം എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂടി ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വാല് വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു നാരുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ മുഗൾ ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാര അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് തന്നെ നാരും ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ അതേപോലെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തല എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വേറെ ആരോട് തല കഴിക്കില്ല ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കുന്ന ആളുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ചെമ്മീൻ ഇപ്പം എന്തോ അലർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറുവേദന ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് കഴിക്കാറില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് കഴുകും ഞാൻ ചെമ്മീൻ മാത്രമല്ല ഏത് മീനായാലും അതുപോലെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചില മീനുകൾക്ക് വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ ഉപ്പിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി മീൻ നന്നാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് നല്ല മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഡെറ്റോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കഴുകി അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ രാവിലെ ആയിട്ടാണ് നന്നാക്കുന്നത് നോർമലി ഞാൻ പിന്നെ നോമ്പിന് അങ്ങനെ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മീനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീനൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ മീനാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അതുപോലെ രാവിലെ തന്നെ മീനൊക്കെ നന്നാക്കി വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുളി നിസ്കാരം മോതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കളയിൽ കയറിയത് ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ടൈമിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമൂര് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതാണ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം അതായത് എൻ്റെ ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ മൂത്ത മണം വരുന്നവർ നമ്മളൊന്ന് വറുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല മണം വരും കേട്ടോ അധികം ഓവറായി ചെയ്താൽ പിന്നെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കറിയും ആകെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഒന്ന് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് അരക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മളൊരാൾ എപ്പോഴും കിച്ചൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിത് ജ്യൂസ് അരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ പണി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പണികളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തലാണ് അവളുടെ പണി അപ്പോൾ അവളുടെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണികൾക്ക് നിന്നു തേങ്ങ ഇവിടെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചട്ടിയിലൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആണ് ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്
തേങ്ങ വെറുതെ ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സി ലിറ്റർ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മുടെ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് പുളിയും പിഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി നമ്മുടെ പിന്നെ പൊടി പാട്ടുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇവിടെ നാളികേരം ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിന്നെ തരി ഇതായിട്ട് അട അരക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തരി തരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് പിഴിയും വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാവണം ആ തേങ്ങയിൽ എന്നാലേ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞരണ്ടി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും ജീരകം കൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നൈസ് പത്രി ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക വാട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട അടച്ചു വെക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ചൂടോട് കൂടി നിന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി പൊടിയൊന്ന് വേവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയും തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തൂമിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ചെറിയൊരു സവാള കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ അല്ലി വെള് ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി അരിയാളം മടികൊണ്ട് ഞാൻ സവാളയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരണ വഴറ്റുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പത്തിരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചെമ്മീൻ വറുത്തരച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ പണി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പത്തിരിപ്പണി തന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങാം അപ്പം മാവൊന്ന് വാട്ടി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും മാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കാനല്ല അവിടെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് കുഴക്കേണ്ടതെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മൂളി കേൾക്കണം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തിന് വരില്ല അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പൊടിയൊക്കെ കുഴക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒതുങ്ങുന്ന അത്ര മാവ് എടുക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ ഐസ് പത്രിക്ക് ചെറുതല്ല വേണ്ടത് കുറച്ച് വലിയത് തന്നെ വേണം ഒരു മൂന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിന് വേണം നമ്മൾ ഒന്ന് ഉരുണ്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങുന്നത് കൈപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാഴൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വാഴൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എണ്ണമൊഴുക്ക് ഈ ഇലയിലൊക്കെ പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ വാഴൻ്റെ ഇലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പമ്പരം പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കും ആദ്യം മാവ് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഒരു തൊപ്പി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂണിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാടെ ഉമ്മാക്ക് ഞങ്ങളങ്ങനെ വിളിക്കുക അത് ഭയ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ
അത് പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാട് അല്ല അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത് ഞാൻ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കുഴലൊന്നല്ലല്ലോ കുഴലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും കുഴൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കൈപ്പത്തിരി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴൽപ്പത്തിരിയാണ് കട്ടിപ്പത്തിരി ഒക്കെ പേര് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൈപ്പത്തിരി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ചുടുന്നത് ഇതേപോലെ ചട്ടിയിലാണ് ഇട്ട് ചുടുക നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാവും ഇത് പക്ഷെ എൻ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ടി ഇല്ല അത് പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളപ്പം ചുടുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ നാശമായിട്ട് ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ചട്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ദോശ ചട്ടി വേണം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ചട്ടി വേണം കേട്ടോ നമുക്കിതിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചുട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം അത് അത്യാവശ്യം കനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് പതുക്കെ വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം പത്തിരി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിൽ നിന്നൊരു പുക വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേവില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കരിയും അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് റെഡിയാവും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ പത്തിരി മാതിരി പൊള്ളച്ച് വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊള്ള ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പൊള്ളച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൺ മറ്റേ പത്തിരി ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ചുടുന്ന ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊള്ള വരും കാരണം അത് ചട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കുണ്ട് പോലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു പൊള്ളച്ച പോലെ വരും പക്ഷെ ഇതിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പത്തിരികളൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കറിയും പത്തിരിയും റെഡിയായി പിന്നെ ഞാൻ ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പോൾ തണ്ണിമത്തൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം പല അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം അതുപോലെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ സ്പൂൺ റൂ ഹാഫ്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് അനുമതൻ ജ്യൂസിന് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ജ്യൂസും റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെന്താ പറയുക ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിട്ടുപോയി ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ആദ്യം സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊട്ടും ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിച്ചി കൊടുത്താലും മതി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ പോലെയാകും അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും പിന്നെ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചുവന്ന മുളകും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ചൂടാക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്
എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മറിച്ചും തീച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അടക്കം തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആയോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ചെയ്ത് നല്ലത് അതൊരു നല്ല ഉപകരണം കേട്ടോ കാരണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനാണെങ്കിൽ അത്ര ചിലവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് സാൻഡ്വിച്ചും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ റംലാന് ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് കൊടുത്താണ് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ നോമ്പുതറയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ലഘുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അധികം വേസ്റ്റ് ആക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോമ്പുതറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡിസ്ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാനോ ഒന്ന് മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം എന്നത്തേക്ക് എല്ലാവർക്